కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి అధ్యక్ష మీరు ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మూడు సార్లు మంత్రిగా చేశారు అది కూడా మీ నేచర్ వస్త వాస్తవంగా ఏదైనా మీరు నమ్మిన దాన్ని గట్టిగా చెప్పగలిగిన శక్తి ఉంది నేను అనేక సార్లు మేము అబ్జర్వ్ చేసాం ఇప్పుడు కూడా ఈ సభను నడిపేటప్పుడు నిష్పక్షపాతంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరు ఆ సీట్లో కూర్చున్నా సరే ఏ ఒక పార్టీని గురించి నేను చెప్పలేదు అదేవిధంగా గతంలో కూడా నేను చూశాను ఒక దిశ నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నుంచి నేను చూస్తూ ఉన్నాను చాలామంది స్పీకర్లు చూస్తాం ఆ రోజుల్లో మాకు వచ్చేటప్పటికి దీవిక పండగ గారు కానివ్వండి కోన ప్రభాకరరావు గారు కానివ్వండి రామచంద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ అంటే కర్మాయి సీట్లో ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి గుంటూరు నుంచి వెంకటాచలం గారు కానివ్వండి ఈ నారాయణరావు గారు కానివ్వండి యనమల్ రామకృష్ణుడు కానివ్వండి ప్రతిభా భారతి కానివ్వండి శివరేష్ రెడ్డి కానివ్వండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా చేశారు మేము అంతకుముందు ఇంటా ఉండేవాళ్ళు మేము మొదట్లో వచ్చినప్పుడు బివి సుబ్బారెడ్డి గారు పెడతల రంగారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ చైన్లో కూర్చున్నప్పుడు తన మన అనేది కాకుండా సబ్జెక్ట్ మీద ఏదైతే ఉంటే ఆఖరే మంత్రులు కూడా మందలించే పరిస్థితికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళ మంత్రులకు కూడా సూచనలు ఇచ్చి నువ్వు రెక్టిఫై చేసుకోమని చెప్పేటటువంటి సామర్థ్యంతో ఆ సీట్లో కూర్చొని నడిపినటువంటి సందర్భాలు నేను చూసాం అధ్యక్ష ఈ సందర్భంలో నేను మనం చేసేది ఏంటంటే మీకున్నటువంటి క్వాలిటీస్లో మన లోక్సభలో చూసాం ఇందాక జగన్ గారు కూడా ఉదయం ఇచ్చారు సోమనాథ్ చటర్జీ గారు చటర్జీ సోమనాథ్ చటర్జీ గారితో మాకు చాలా అనుబంధం ఉంది నేను ఒకసారి ఎంపీగా పనిచేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో మన బాలయోగ్ గారు నీ ఆ రోజున స్పీకర్గా ఎన్నిక చేయటం ఆయన ఎంత నిష్పక్షపాతంగా హౌస్ నడిపారో మేము కళ్ళారా చూసాం వాళ్ళు మన మధ్య లేరు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఏదేమైనా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యుల హక్కుల్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్పీకర్ ప్రాపర్టీ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు నచ్చని అంశం కానివ్వండి యువతల వీళ్ళు ఇచ్చిన అంశాల్లో కానివ్వండి సరైన సమాధానం రానప్పుడు దాన్ని రప్పి సమాధానం చెప్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా మీకు ఉంటుంది కాబట్టి సభ్యుల హక్కులను కూడా కానీ నిలబెట్టాల్సిన అవసరం కూడా బాధ్యత కూడా మీదే కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మరి ఒకసారి మీ అందరూ కూడా మీ ప్రత్యేకంగా మీకు మన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దిశ మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో మేము వేరే మాట్లాడేదాన్ని నేనేం ప్రయత్నం చేయట్లేదు నమస్తే